Применение однородных и фонтанных заливок. Для объектов редактора CorelDRAW вы можете применять различные заливки, заполняя их область как однородным цветом, так и различными узорами. В этом уроке мы рассмотрим, как применять однородные и фонтанные заливки объектов. Однородные заливки представляют собой сплошные цвета, которые вы можете выбрать или создать с помощью цветовых палитр. Для начала создадим объект, который мы зальем однородной заливкой. Для этого воспользуемся инструментом «Многоугольник» и нарисуем объект на странице рисования. После чего необходимо выбрать инструмент «Однородная заливка», находящийся в нижней части панели инструментов. Вы также можете воспользоваться сочетанием клавиш Shift F11. В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать цвет, который будет использован в качестве заливки. В неспадающем списке «Модель» выбирается цветовая модель для использования в качестве основного цвета. Все варианты распределения цветов для выбранной цветовой модели располагаются на трех вкладках, расположенных в верхней части диалогового окна «Однородная заливка». Кликните левой кнопкой мыши по необходимому цвету и нажмите кнопку «Ок». После чего объект заполнится выбранным цветом. Теперь рассмотрим, как работать с фонтанными заливками. Такой тип заливок представляет собой плавный переход двух или более цветов друг в друга, придающий глубину объекту. Фонтанную заливку также называют градиентной. Для того, чтобы залить объект при помощи фонтанной заливки, необходимо на панели инструментов раскрыть список, скрытый за инструментом «Однородная заливка» и выполнить команду «Фонтанная заливка». Вы также можете воспользоваться клавишей быстрого доступа F11. В открывшемся диалоговом окне находятся все необходимые настройки для будущей заливки. В списке «Тип» выбирается тип заливки объекта. Стоит отметить, что существует четыре типа фонтанной заливки – линейная, радиальная, коническая и прямая. Линейная заливка заполняет объект по прямой линии. Коническая заливка придает залитой области иллюзию конуса. Радиальная заливка расходится из центра объекта кругами, а прямая заливка расходится от центра квадратами. Вы можете легко изменить центр заливки, зажав левую кнопку мыши на окошке, расположенном в правом верхнем углу окна. Более точно указать центр заливки вы сможете, введя необходимые значения в поля по горизонтали и по вертикали. Выбрать цвет заливки вы сможете в разделе «Цветовой переход». Здесь необходимо указать основной цвет заливки, раскрыв список кнопки «Из» и выбрав цвет, а также указать цвет, в который будет переходить фонтанная заливка. Для этого необходимо раскрыть список кнопки «В» и выбрать цвет в открывшемся окне. Радиус центра заливки устанавливается ползунком поля «Центр», правее которого – вы можете заметить три кнопки. С помощью этих кнопок вы сможете установить параметры цветового перехода заливки. Иными словами, вы можете выбрать, будет ли переход от одного цвета к другому обычным, либо он будет включать в себя все цвета палитры, находящиеся между двумя выбранными ранее цветами. Линия на круговой палитре будет показывать, какие цвета включены в заливку на данный момент. После ввода всех настроек нажмите «Ок» для применения фонтанной заливки. Для того, чтобы отменить заливку объектов, выберите в рассмотренном ранее списке инструментов команду «Без заливки». 
Таким образом, вы можете быстро залить выбранные объекты рисования необходимым цветом или градиентом, а также изменить его в любой момент.